నీ దీవిలతో మా బిడ్డలు అమెరికా వెళ్తున్నారు పై చదువులు పూర్తి చేసుకుని క్షేమంగా తిరిగి వచ్చేలా దీవించు శుభం శుభం వస్తూ ఏంటి గ్రాపే ఎనీ ప్రాబ్లం నేను చూస్తే నా కొడుకులో డబ్బాబల్ ఏం చేయకు బాబు కావాలంటే నాకు మీరేం బాబు చేశాడని చెప్పారా మమ్మల్ని చంపుకోండి దయచేసి వదిలేండి సార్ మతోన్మాతంతో ఒకే వర్గంపై దాడి డజన్ల సంఖ్యలో హత్యలు వీటి వెనుక ఐఎస్ఐ హస్తం వాళ్ళు ఎంతమంది ఎక్కడుంటారు ఎందుకు సార్ ఎందుకు వాళ్ళ అడ్రస్ బయోడేటా డీటెయిల్స్ కావాలి మీకు ఎక్కడ చెప్పారో ఎలా చంపారు ఎంత మంది చెప్పారో మీకు అది ఇష్టంతో కావాలా వద్దు సార్ చచ్చిపోయిన బాబరాల కోసం మీరు చెల్లించి ఎక్స్క్యూజ్ వద్దు సార్ ఇలాంటి వాళ్ళని ఇక చావుకుండా చూడండి మీ వల్ల కాకపోతే ఎవరి వల్ల అవుతుందో చెప్పండి బాబు కాపాడు మరి వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకుంటాం ఈ సిటీని దేశాన్ని కాపాడు మరి దండం పెట్టుకుంటాం ఈ ఘోర నాపడానికి ఏ దేవుడో దిగి రావాలి ఏ దేవుడో దిగి రావాలి నాయన గండిపేట అంటే నీళ్లు ఉంటాయంటారు అన్ని రాళ్లే ఉన్నాయి ఏంటినాయన మా అర్జునుడు భూమికి బాణం కొడతాడు స్వామి భూమి నుంచి నీళ్లు జుమ్మని వస్తాయి స్వామి మీరు దిగొచ్చి చూడండి స్వామి దిగండి స్వామి దిగండి
नाम क्या है सिंहा चला सिंहा चलाम डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम क्राइम वाजपेयी चीपे ह्यूमानिटी ग्रउंडस अनअफिशियल अफिशियल मंत्री अभी रायी नमस्कार बिटल तो इंडूनूर चल ग सर सुभाष मर्चिपोरावाक 
ఏంటంటే <laughs> 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 ఇంట్లో <laughs> 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 ట్రాఫిక్ ఆగి ఉంటే ఏంటో చూద్దామని వచ్చాను చూద్దామని వచ్చావా చూడటానికి డిపార్ట్మెంట్ ఉంది పోలీసులు మేమున్నా నువ్వెవరు తమరి పేరెంట్ సార్ ఉంటే లైసెన్స్ తీ అది ఒరిజినల్ లో లేకపోతే డబ్బులు తీ అది కూడా ఒరిజినల్ అలాగే అలాగే ఒరిజినల్ లైసెన్స్ కూడా ఉంది ఏంట్రా లైసెన్స్ తిమ్మటే కనిపిస్తాడు ఇది కరీంనగర్ హైవేలా ఉంది వీడు అడవిలో అన్లా ఉన్నాడు ఎందుకు వచ్చింది వదిలేదా ఇప్పుడు వదలాల్సింది మనం కాదురా నాడు సర్లే మన జాతకు బాగుని చెప్పి ఎవడ ఏం చేయలేడు ఈ ఫోన్ తీసుకుని ఇందులో చిందులో ఫోన్ చేసి డిఎస్పి లా ఫుల్ కలరింగ్ ఓకే అలా తొందర కాని ఏంటి సార్ బయల్ దేర్తాను అదే కానిస్తున్నాను కానిస్తున్నాను నేను కూడా అదే పని మీద ఉన్నాను ఓ తుపాకలట్టు వచ్చి బయబెట్టేస్తాం కాదు డిపార్ట్మెంట్స్ తో గేమ్స్ ఆ హలో సార్ నేను వింటేజ్ ఇన్ మార్చుతున్నాను మనోళ్ళందరిని ఇక్కడ సర్కిల్స్ లో ఎలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ ఎవరో గన్లు అయ్యట్టుకొచ్చి లైసెన్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు సార్ మీరు ఒక్కసారి ఆడుకోండి మాట్లాడు ఎవర్తో ఎవరా ఎవరిని చూస్తే రౌడీలు గోండాలు గట్ట 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 మని వణికిపోతారు ఆయనే సింహాచలం సింహాచలం ఆ మా డిసిపి మాట్లాడు ఆ భయపడకలేదు మాట్లాడు మాట్లాడు నేను భయపడతా ఇయన్ని సాలా చూసేవలే మాట్లాడు తప్పదా తప్పదా ఉంటాదలే సార్ నమస్కారం సార్ సింహాచలం గారు సార్ నా పేరు కూడా సింహాచలమేనండి డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ని మన డిపార్ట్మెంట్ సార్ టూపుల్ కేట్ లో అయ్యండి మేమే డ్రెస్ వేసుకొచ్చాం ఒరిజినల్ అయ్యండి మీరేంటి సార్ టీ షర్ట్ లో వచ్చారు మా జాతక చాలా బేడగా ఉందండి సార్ మొత్తం ఇయ్యే సార్ సార్ నేను చాలా పేద విద్యార్థి సార్ చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి చదువుకున్నాను సార్ సార్ టెన్త్ క్లాస్ స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చింది సార్ నా ఫోటో పేపర్ లో కూడా వేయరండి సార్ నేను ఎన్సిసి లో కూడా ఫస్ట్ సార్ ఈ ప్యాంట్ అదే సార్ తెల్ల సర్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా తయారు చేశాను సార్ పోలీస్ యూనిఫామ్ వేసుకోవడం తప్పని మీకు తెలియదా తెలియదు సార్ ఇంకెప్పుడు చేయండి సార్ సార్ రేపు పొద్దున్న ఎగ్జామ్ ఉంది సార్ మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వండి సార్ వెళ్ళి రాసి వచ్చేస్తాను సార్ నీకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుందా గ్యారంటీగా వస్తుంది సార్ రాస్తేని సార్ మీరు నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి సార్ మీ పేరు నిలబెడతాను సార్ మళ్ళీ పేపర్ లో ఫోటో వేస్తారు సార్ వెళ్ళండి థ్యాంక్ సార్ పొద్దుటే ఎవరు మొహం చూసారా మా సార్ గోలీ కొట్టకుండా వదిలేసారు నేను మీ సార్ నన్ను వదిలేస్తున్నాంటి నేనే మీ సార్ వదిలేను లోనకెళ్ళి చూడు తెలుపుతారు ఏంటి ఎక్స్ట్రా మాట్లాడుతున్నావు ఇవాళ చాలా తక్కువ వింటే సినిమా వినకపోతే మళ్ళీ చెప్తాం వింటే అనేది మా ఇంటి పేరమ్మా మన ఒంటి మీద సేయడింది అనుకో ఎవరు కావాలి నీకు ఎమ్మెల్యేలు కావాలా ఎంపీలు కావాలా ప్రతిపక్షం కావాలా అధికార పక్షం కావాలా ఎవరు కావాలి నీకు మాజీలు కావాలా ప్రజెంట్ కావాలా ఫ్యూచర్ కావాలా కార్యకర్తలు కావాలా అంత మంది వస్తే స్టేషన్ సరిపోతుంది అడ్లిపో వదిలేడు మీ సింహాచలం అందుకే నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అడిగే చెప్పను కూర్చా ఎవడో నా బ్యాక్గ్రౌండ్ సేహాడు వెనక్కి చూడు తెలుస్తుంది వీడి బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా ఉంది లేదండి రౌండ్ ది క్లాక్ టైం టేబుల్ వేసి బాగా బిజీ చేసేయండి వీడిని అచ్చి బాబోయ్ ఒరే ఫోన్ లే కదా నీళ్ళు చూసి పాలిసీ చేస్తాం నీళ్ళు ఇంటికి పిల్లలు కూడా అట్టుకొచ్చేస్తున్నారా ఈ పని ఏ రోడ్డు మీద చేసుకుని బట్టలు బాటా షోరూమ్ పెట్టివ్వండి మీరు బయటికి వెళ్తే కదా బాటా షోరూమ్ పెట్టడానికి ఏంటి సార్ ఒక్కసారి పోలీసు యూనిఫామ్ వేసుకున్న ఇన్ని శిక్షలు వేస్తారండి సార్ అసలు ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల కోర్టుకి సబ్మిట్ చేయాలి తెలుసా మీకు అసలు ఈ మీద కేసు పెడితే కదా కోర్టు లో సబ్మిట్ చేయడానికి అయ్యి బాబోయ్ ఇదిగో ఇలా అయితే నీ ఉద్యోగమే పోద్ది నిన్ను లోపల వేసినట్టు సాక్ష్యం ఉంటే కదరా మీ పెతాపాల మా మీద చూపించడం కాదు సార్ రోడ్డు మీద రౌడీజం చేత పీకిల్ మీద కత్తిలాడుతున్నారే వాళ్ళ మీద చూపించడం మీకు ఏమైనా దమ్ముంటే
कनपटे चूडगल रूपये मन गुंजन गुंजुड़ की कुछ वारे भय कत्ते भय इंका सूपर मार्केट <laughs> श्रीराम यादव सर प्रईवेट स्थला आक्रमित बार गोड़ कटी गेटेस् अन्यायम एवरनाते इंटमन कमिंग फ्यूचर थर्टी इयर्स मन के बैड थर्टी इयर्स इन सिटी वीट पेर मोहम्मद चिना सर ओल सिटी चार दगर हईटेक् सिटी चार आर्च वरकू वीट हवा न किराई की किडना हत्यू सर 
వీడి పేరు నర్సింగ్ యాదవ్ సార్ రాజకీయ నాయకులు అండదండలతో సుల్తాన్ బజారే నాది అంటూ సుప్రీంలా ఫీల్ అవుతుంటాడు సార్ వీడి పేరు నామ్దేవ్ సంస్థాల కింద నెల నెల వీడి జనాల దగ్గర నుంచి ముప్పై లక్షల రూపాయల వరకు వసూలు చేస్తుంటాడు అనుకున్నట్టుగా నెల నెల వీడి చేతికి హఫ్తాలు అందకపోతే ఎవరెవరికి ఏ ఏ ఏరియాలు కావాలో కౌన్సిలింగ్ లో కూర్చొని మాట్లాడుకుందామని పిలిపించండి ఓకే సార్ నీకేదన్నా <laughs> రాజధాని పాలిస్తున్నారు మీరు మీ వివరాలే చూస్తున్నాను అన్నా నేను ముందే చెప్పలే నిన్ను పర్ఫెక్ట్ గా ఫాలో అయినాడన్నా కూర్చోండి ఏం ఫిగర్ చేస్తున్నావు బయట మీరు నేను ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడుకున్నా ఇక్కడంతా ఫ్రెండ్లీ మూమెంట్స్ ఐఎమ్ ఎట్ యువర్ సర్వీస్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ సడన్ గా పిలిపించేసరికి ఇబ్బంది అయి ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని క్యాన్సల్ చేసుకుని ఉంటారు రాజుగారు మన వాళ్ళకి టిఫిన్ లా ఏర్పాటు చేయించండి పొద్దున్నే ఏదైనా షెడ్యూల్ చేస్తే గాని అన్న ఏమి ముట్టుకోడు సారు పోనీ కాఫీ టీ చాయ్ అలవాటు లేదు సార్ రాజుగారు ఆరోగ్యం అది బాగా చూసుకుంటున్నట్టున్నారు హార్లిక్స్ ఇప్పించండి సిటీ ముందలాస్తాడుస్తాడు <laughs> జాయిన్ అవుతాను ఆస్పత్రికి పోతే ఇదే చెకప్ కి పైసలు దండి ఖర్చు అవుతాయి ఫ్రీ కూర్చోండి మీరు బట్టలు ఇప్పండి సార్ బట్టల స్కానింగ్ తీయాలి సార్ అరే ఏందయ్యా నువ్వు సింహాచలం సార్ కౌన్సిలింగ్ అంటుంటే నువ్వు చెకప్ స్కానింగ్ అంటూ లేట్ చేస్తున్న టైం అంతా అది పద్ధతి అండి థర్టీ ఇయర్స్ ఇన్ సిటీ నేను బట్టలు ఇప్పడం అన్న కౌన్సిలింగ్ లో ఇదో పద్ధతి లన్ను ప్రసాద్ యాదవ్ దగ్గరికి పోతే ఫస్ట్ ఇన్ని పాలిస్తాడు అది ఆరు సెంటిమెంట్ మన అన్న తనకి పోతే మందు పోస్తాడు అది అన్న సెంటిమెంట్ సింహాచలం సార్ సెంటిమెంట్ కూడా సేమ్ టైప్ ముందు నువ్వైతే బట్టలు అరే నీకు పిచ్చిగానే బట్టింది ఏంది ఎక్సైజ్ చేయక పొట్ట పెరిగిందిరా ఈ ఎక్సైజ్ ఇది ఏందన్నా నీ పొర చూసుకుంటావా వాళ్ళు ఇచ్చే పర్సెంటేజ్ చూసుకుంటావా ముందు బట్టలు తీయన్నా రండి సార్ రండి రండి ఎక్కడికి రావాలి ఆ చీకట్లో అసలు లైట్ లే వేరే కౌన్సిలింగ్ లో లైట్ సార్ ఏమో అసలు టైం సెన్స్ ఉందా థర్టీ ఇయర్స్ ఇన్ సిటీ ఇక్కడ ఆ కౌన్సిలింగ్ ఏదో త్వరగా చేయవయ్యా చేస్తాం సార్ ఇప్పుడే చేస్తాంగా చేస్తామని అలా చూస్తామేం సార్ అవతల అన్నకు చాలా పని ఉంది ముందర కానిచ్చండి జై బజరంగ పది
फिलम नगर पटाचर दाका खाली जागा कनबड़कूदी सोड़ा पड़ते गुलाइपयारेरा ओके कौनसी कौनसी जीवता विनपड़द गोली श्रीराम यादव सिंहाचल मल्ली कौनसी अटारेमो अयन दंड पड़ता का मन को जो वाणी जरगाले जर ओपिक रात्रि कौनसी मुंदा 
నువ్వు మిస్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నావు అన్నా అన్నా డిస్కషన్ ఎందుకు అన్నా ఆ ఆఫీసర్ వెయిట్ చేస్తున్నాడు నువ్వు వెళ్ళు పడేరా ఏరా నీ ఏరియా కౌన్సిలింగ్ ఎంత అలా మాట్లాడుకున్నావు సీక్రెట్ అయితే చెప్పకు ఓపెన్ సీక్రెట్ అన్నా నువ్వు వెళ్ళి నీ ఏరియా మాట్లాడుకో నీ ఏరియాకి ముందు ఎంత మాట్లాడుకున్నావు చెప్పు అది రెండు మూడు నెలలు అవుతుందన్నా చెప్పడానికి బిల్లు బిల్లా అదా అదంతా ఓ పద్ధతి ప్రకారం జరిగిందన్న కౌన్సిలింగ్ నువ్వు వెళ్ళి లోపల ఆఫీసర్ వెయిటింగ్ నేను లోపలికి వెళ్తున్నా నేను వచ్చే వరకు మీరు ఇద్దరు ఇన్నే ఉండండి ముందు ఆ బచ్చగా ఎట్లా పిలుస్తాడు సార్ కౌన్సిలింగ్ ఆడ హైదరాబాద్ లో నన్ను చూస్తే సికిన్ అవర్ మారిపోతాడు చెప్పండి సార్ మీరు నర్సింగ్ గారు కూల్ గా కూర్చోండి మాట్లాడుకుందాం ఏం సార్ ఆన్ని కౌన్సిలింగ్ కు ముందు పిలుస్తారు సార్ నా ఇజ్జత్ అంతా పోయింది సార్ ఈ సిటీలో కౌన్సిలింగ్ ఏదైనా జరిగితే ముందు సుల్తాన్ బజార్ నర్సింగ్ యాదవ్ కే జరగాలి మా గురించి మీకు తెలియదా సార్ మీ ముందు ఆఫీసర్ ని అడగండి సార్ పేపర్ చదవరా సార్ మీరు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో థియేటర్ లో బ్లాక్ జైన్ ఇయ్యకుంటే అద్దాలు వల కొట్టేసిన బార్ లో మామూలు ఇయ్యకుంటే లుటాన్ చేసిన సార్ సిటీ సివిల్ కోర్టు లో డబుల్ మర్డర్ చేసిన సేమ్ డే ఒక ఇంట్లో జోరి ఐదు గురి నరికేసిన ఇండియా టుడే డక్కన్ క్రానికల్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వార్త ఈనాడులో అత్కరి లేచి కలర్ ఫోటోలు వేసినారు సార్ ఇంత ఇష్టం నన్ను ముందు కౌన్సిలింగ్ బిల్లో వాణ్ణి బిల్లు సార్ 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 ఏమన్నా అయిపోయింది సార్ ముందు వాణికి ఒక్కసారి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తే నాకు రెండు సార్లు ఇవ్వాలి సార్ ఇచ్చారు ఉంటే మాట్లాడని లేకుండా వెళ్ళిపోతా రై చెప్పేమరా సార్ అన్న ఏం చెప్పిండు అన్ని నూటికి నూరు రూపాయలు ఇచ్చాం సార్ దానికి సాక్ష్యం నేనే సార్ బయటేదో కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినట్టే బచ్చగాళ్లకు మా నర్సింగ్ అనేది రెండు ఇచ్చి నాకు ఒక్కటి ఇయ్యారు సార్ నేను పిల్లలు కలవాను సార్ వెళ్ళిపోతా సార్ అన్న ఈ పాటికి లోపల ఏం జరుగుతూ ఉంటుందన్నా రాజు గారు అంటాడు బయలుదేరదామా అంటాడయ్యా రండి ప్లీజ్ కమ్ డాక్టర్ గారు ఏం చక్కబ్రా నాకు బయలువాను కుస్తీలు కొట్లాను నేను మందులు గింతులు వలయ నాకు సార్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు చేయించుకున్నారు సార్ ఎట్లా అయితే నాకు డబ్బులు చెక్అప్ చేయండి సార్ కూర్చోండి రండి ఇక్కడ చూడు బాగా ఇక్కడ ఈ సైడ్ లో సార్ తొందర చేయండి సార్ అవతల నేను డబుల్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవాలి ముందే చెప్పినా సార్ వస్తాడని ఐరన్ బాడీ నాది రండి సార్ రండి షర్ట్ చెప్పండి సార్ షర్ట్ స్కానింగ్ చేయాలి చెప్పండి సార్ వాళ్ళు ఇప్పిరా ఇప్పారు సార్ అయితే డబుల్ ఓకే అన్ని ఉల్టా పల్టా కనిపిస్తున్నాయి 
హిందూ ముస్లిం బాయ్ బాయ్ అంటారు ఇలాంటి మంచి పనికి మాత్రం ముందుకు వెళ్ళిపోతారు ఓల్డ్ సిటీ తర్వాత న్యూ సిటీ వచ్చింది తెలుసా అరే మా మీద ఎందుకు గుస్సా అవుతున్నా నా పైన జాకే ఆవు పీర్ బాత్కారికే అయ్యా ఆఫీసర్ వెయిటింగ్ పోయిరా జా జా అమ్మా అమ్మా కౌన్సిలింగ్ కౌన్సిలింగ్ కెళ్ళాలి ఏంటో కారు కూడా ఉల్టా పల్టా కనిపిస్తుంది ఏమరా నార్మల్ సీదా నా ఆరా సీరా కౌన్సిలింగ్ అంటే గిట్లుంటదని ఒక్క ముక్క ముందే చెప్పుంటే బయటకే బయటకే బచాంచుకొని పారిపోతుంటే గిట్లుంటే పాత బస్ అని బతికేమైతుందో వందే మాతరం వందే మాతరం ఏమిరా నాకు చెప్పకుండానే కౌన్సిలింగ్ కావచ్చు సార్ రా రెండు నిమిషాల్లో వస్తా బిడ్డ రెండు నిమిషాల్లో వస్తా రెండు నిమిషంలోనే వచ్చినావు కదా అది లేదన్న మీ అందరిని సార్ రీ కౌన్సిలింగ్ పిలుస్తున్నారు కౌన్సిలింగ్ పేరు చెప్తే బచ్చగాళ్ళంతా ఫరాత్ సారీ ఏం డిసైడ్ చేసుకున్నావు ఈ రోజే లాస్ట్ డే నన్ను ప్రేమిస్తావా లేకపోతే యాసిడ్ పోయమంటావా చెప్పు ఎక్కడికి చేయమన్నావు ఫోను చెప్పు మీ అమ్మక మీ నాన్నక మీ అన్నక మీ పెద్ద నాన్నక చెప్పు అక్కడికి వచ్చి పోస్తానే యాసిడ్ చెప్పు సింహాచలం గారికి మిమ్మల్ని కౌన్సిలింగ్ కి పంపిద్దామని మార్కులు పోర్ ఎరా ఇంతకు మించి రావా రావు అదే ఎందుకు రావో అని అడుగుతున్నాను నా బ్రెయిన్ అంతే ఇదిగో పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడితే బయట కొంగుతో ఊరేస్తాను ఏంటి ఊరేస్తావా ఊరేస్తావా ఉండి చెప్తా ఏంట్రా కచ్చేమైనా పెట్టావా దానికన్నా పవర్ఫుల్ ఏంట్రా ముద్దులేడుతున్నా ఇది చూస్తే నువ్వు ముద్దేడతావు నా మొగుడు ఫోటో నాకే చూపిస్తున్నావు ఏంట్రా చూసలం గారు మా ఇంట్లో నాకు టార్చర్ గా ఉంది నాకు ఫ్రీడమ్ కావాలి అని చెప్పానే అనుకో నీ చాప్టర్ క్లోజ్ డైరెక్ట్ కౌన్సిలింగ్ మీ డాడీ బయట టైగర్ కావచ్చు కానీ బెడ్రూమ్ లోకి వచ్చారంటే నా కాళ్ళు పట్టుకోవచ్చు నువ్వు ఈ రోజు నుంచి మమ్మీతో మాట్లాడడానికి వీల్లేదు మమ్మీ ఫేస్ చూడటానికి వీల్లేదు మమ్మీని వెంటేసుకుని తిరగడానికి వీల్లేదు ఎందుకు మమ్మీ బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు నువ్వు మమ్మీని బెడ్రూమ్ లో కాళ్ళు పట్టుకుంటావు ఈ రోజు నుంచి నువ్వు నా బెడ్రూమ్ లోనే పడుకోవాలి నా బెడ్ మీద పడుకోవాలి అరే రే రే నాన్న తప్పురా నాన్న నువ్వు అలా అనకూడదమ్మా ఇది మీ డాడీ పర్సనల్ మ్యాటర్ సారీ డాడీ ఇది నా ప్రెస్టేజ్ నా పర్సనల్ మ్యాటర్ లో నీ ప్రెస్టేజ్ ఏంట్రా నాన్న నాకు మార్కులు తక్కువ వస్తే నువ్వు ప్రెస్టేజ్ ఫీల్ అవ్వవా అలాగే అదెంతా ఇది అంతే ఇదిగా నా మాటేంరా నా పొట్ట కొట్టగరా నా ఫుడ్ పోతుందిరా నాన్న ఫుడ్ పోవడం ఏంటి డాడీ నీకేం కావాలో చెప్పు చికెన్ మటన్ తెప్పిస్తా అదేం వద్దు నాన్న నువ్వు నా మాటేంరా నీకు దండం పెడతాను నువ్వు వెళ్ళి ఆడుకో నాన్న ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఇవిడ మామూలు కాదు అదేంటి తలుపు మూసారేంటి జనరల్ గా అలా చూస్తున్నారేంటి జనరల్ గా మీద మీదకు వస్తున్నారేంటి బయట ఏదో పెద్ద బిల్డప్ ఇచ్చారు కాళ్ళు ఏమి పట్టుకోరంటగా మీ అబ్బాయి దగ్గర ఏంటో అంటున్నారు ఎవరి దగ్గర వాడి దగ్గర ఉత్తినే ఇప్పుడు ఎక్కడున్నా నేను నీ కాళ్ళ దగ్గరేగా పట్టుకున్నా మళ్ళీ తప్పండి నేనేదో జోక్ గా అంటే అంత సీరియస్ గా తీసుకోవాలా నేను ఎప్పుడు ఉండాల్సింది మీ కాళ్ళ దగ్గరేనండి కాళ్ళ దగ్గర ఉండేది కాపు నుంచి చేసే వయసు వరకే అదే గుండెల్లో ఉన్నావు అనుకో జీవితాంతం ఉంటావు నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో ఎక్కడుంటావు నా స్థానం ఇక్కడేనండి శ్రీరామ్ శ్రీరామ్ 
ఎక్కడెక్టర్ <laughs> ఏ ట్రీట్మెంట్ కి రియాక్ట్ అవ్వరండి సరే మీకు ఓవరల్ గా చెప్పి లాభం లేదు ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపించాలి అతను మీ మనిషేనా అవును అతన్ని ఓసారి తను కొట్టమని చెప్పండి ట్రీట్మెంట్ కోసం కొట్టరా ఓసారి తన్నవయ్యా తన్నవయ్యా అదిగో అబ్బా అనడు అసలు విషయం చెప్పడు మీరే అసలు విషయం మెల్లిగా రాబట్టండి అప్పుడు అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తానా శ్రీరామ్ ఏం జరిగింది ఎవడు కొట్టాడు థర్టీ ఇయర్స్ ఇన్ సిటీ అట్లీస్ట్ మాలో ఏ ఒక్కడన్నా ఆరోగ్యంగా ఉంటే ధైర్యంగా నీ దగ్గరికి వచ్చి చెప్పేవాళ్ళం అన్నా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఏం చెప్తే ఏం జరుగుద్దు అని చెప్పటం లేదన్నా క్షమించన్నా బయటికి రావద్దని చెప్పన్నా ఈ మధ్యలో టాటా వాళ్ళు ఏదో కొత్తగా వచ్చేటట్టు చూడన్నా అదే అన్న ఐడియా సులు ఐడియా మనం ఆడుకున్నామన్నా కంగ్రాచులేషన్ సార్ మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళారంటే మీకు కూడా కౌన్సిలింగ్ జరిగిందేమో కంగారు పడ్డాను అలా తల తిప్పి టర్నింగ్ ఇస్తే మెడ నొప్పి తప్ప మ్యాటర్ ఉండదు కొత్తగా వచ్చిన వాడు ఎంత కరప్ట్ అయినా కొన్నాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాడు అది నా నాలెడ్జ్ లా నాలెడ్జ్ ఆ సింహాచలం కరప్ట్ కాదు కరెక్ట్ ఇది జనాల నాలెడ్జ్ కనుక మీ పర్సనల్ లాయర్ గా నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఆ డీసీపీ సిటీ వదిలి వెళ్ళిపోయే వరకు మీరు ఇక్కడ ఉండొద్దు వైజాగ్ వెళ్ళిపోవాలి జగదాంబ సెంటర్ ఉంది కదా అది మనకు వద్దు బిజీ సెంటర్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంది కదా అది వద్దు లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ పక్కనే అప్పికొండ అని ఉంది ఖాళీగా ఉంది ఇక్కడ స్థలములు అమ్మబడును కొనబడును కాంటాక్ట్ సీతారామరాజ్ అని బోర్డు పెట్టుకుని ఓ నాలుగైదు స్థలాలు అమ్ముకోండి ఈలోగా ఆయన వెళ్ళిపోతాడు మీరు వెనక్కి వచ్చేయండి ఎదో పని చేసుకోండి వెనకాల మేము ఇంకొక మాట మాట్లాడితే నువ్వుండవు ఏ సెంటర్ లో మా బరువు పోయిందో అదే అదే సెంటర్ లో నా తమ్ముడు మా బరువు నిలబెడతాడు మేమంటే ఏంటో సింహాచలానికి చూపిస్తాడు చూపిస్తాడు తుపాకీరా తీసుకో కాల్చరా పది గుళ్ళు ఉంటాయి నొక్కు తీసుకో త్రిగర్ నొక్కరా నొక్కు చంపు నన్ను చంపితే కేసు లేదు కదా మీ సింహాచలమే చెప్పాడు కదా పోలీసులు అంతా ఫుల్ సపోర్ట్ కదా మీకు ఏంట్రా ఏంట్రా చూస్తున్నా అదే చూస్తున్నాను ఏంట్రా చూస్తున్నా ఏం చూస్తున్నా ఏం చేస్తావా అని చూస్తున్నాను కొడతావా నన్ను కొడతావా కొట్రా నన్ను కొట్రా ఈ ఏరియాలో మొత్తం రోడ్లంతా అన్ని కొడుతున్నావు అంట కొట్రా నన్ను కొట్రా నన్ను కొట్టు ఏంటండి గొడవ ఎందుకండి ఇతను కొడుతున్నారు ఏంట్రా ఏంటి మిమ్మల్ని కొడతా మిమ్మల్ని కొడతా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కొడతా మిమ్మల్ని కొడతా ఏమంటారా తను ఏమంటారా కౌన్సిలింగ్ అన్న ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేస్తాను రా నేను సూపర్ గా కౌన్సిలింగ్ తీసుకెళ్ళండి రా రే మోకాళ్ళ మీద కొడతారా అరికాళ్ళ మీద కొడతారా కౌన్సిలింగ్ మీ పోలీసులకే వచ్చా మా రౌడీలకు చేత కాదనుకుంటున్నారా మీరు రే మీకన్నా జబర్దస్త్ గా కౌన్సిలింగ్ చేస్తాను రా ఆ సింహాచలంగాడికి చెప్పండి ఈ సిటీలో కౌన్సిలింగ్ లు జరిపినా కబ్జాలు జరిగినా నేనేరా నేనేరా చేసేది 
కత్తి కత్తి కౌన్సిలింగ్ కి కౌన్సిలింగ్ అర్థమైందా అర్థమైందా అన్న వాడి షాపు మీ పేరు మీద డాక్యుమెంట్ చేయించేసి నువ్వు మా వాళ్లకి ఎదురు కత్తి చూపించినందుకు నీ షాపు ని ఫ్రీగా రాయించుకుంటున్నాను సంతకం పెట్టు పెట్టరా సంతకం సంతకం పెట్టద్దు రే మా అందరి వెనక సింహాచలం గారు ఉన్నారా ఆయన గాని ఫోన్ చేశానంటే మీ అందరి అంతా రెండు నిమిషాలు తెలుస్తాడ్రా హలో మాట్లాడరా మాట్లాడు సార్ సింహాచలం గారు రాజు అనే రౌడీ మా జనరల్ బజార్ కు వచ్చి మమ్మల్ని బెదిరిస్తున్నాడు సార్ తప్పమ్మా తప్పు బెదిరించడం లేదు పొడుస్తున్నా ఏటా నువ్వు పొడిచేది పొడిచా పొడిచేసా ఏయ్ సంతకం పెట్టు లేకపోతే వీడి కట్టే నీకు నాతో పెట్టుకుంటే మిమ్మల్నే కాదరా మీ గుండెల్లో ఉన్న సింహాచలాన్ని కూడా చంపుతా రే మీరు బతకాలంటే సంవత్సరానికో క్యాలెండర్ మారినట్లు పూటకో ఊరు మారే పోలీసు వాళ్ళ నంబర్ కాదరా నా నంబర్ రాసుకోండి ఇక్కడే పుట్టి పెరిగిన నా నంబర్ రాసుకోండి నా సెల్ నంబర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో ఇది నా మొబిటెల్ నంబర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ టూ ఫోర్ త్రీ జీరో ఫోర్ ఇది నా ల్యాండ్ లైన్ నంబర్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ వన్ త్రీ సిక్స్ ముందు టూ యాడ్ చేసుకోండి రే నా హచ్ నంబర్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో త్రీ టూ జీరో ఫోర్ జీరో ఇది లేటెస్ట్ గా వచ్చిన నా రిలయన్స్ నంబర్ త్రీ వన్ జీరో త్రిపుల్ టూ నైన్ జీరో దిస్ ఇస్ మై ఫ్యాక్స్ నంబర్ టూ త్రీ త్రిపుల్ ఫైవ్ టూ ఫోర్ జీరో రే దమ్ముంటే ఆ సింహాచలంగాన్ని నన్ను టచ్ చేయమని చెప్పండ్రా సార్ మీ పేరు చెప్పిన అలా కొడుకుని దారుణంగా చంపేశారు సార్ చంపేశారు చూడండి సార్ పోలీస్ <laughs> 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 ఏంటి ఇలా వచ్చారు మీ తమ్ముడు ఒక మర్డర్ చేశాడు వాడిని అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చాను నా తమ్ముడు మర్డరా ఏంటి డీసీపీ గారు మర్డర్ చేసిన వాడెవడైనా డైరెక్ట్ గా ఇంటికి వస్తాడా మీరు ఐపీఎస్ ఇంటలెక్చువల్ జీనియస్ బిన్లాడ్ అండ్ పెంటగాన్ని కొట్టాక ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉన్నాడా సద్దాం హుసేన్ తో అమెరికా యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు అతను ఇరాక్ లో ఉన్నాడా తప్పు చేసిన వాడెప్పుడు కరెక్ట్ అడ్రస్ లో ఉండదు తెలీదా మీకు వాడు ఇక్కడ ఉండడానికి నాకు తెలుసు ముందుగా నీకు చెబితే నీ తమ్ముడిని నువ్వు కాపాడుకుంటావని చెప్పాను మర్యాదగా వాడు లొంగిపోతే ఏం చేయాలన్నది చట్టం డిసైడ్ చేస్తుంది లేకపోతే నేను డిసైడ్ చేస్తాను ఏం సార్ డిసైడ్ చేస్తానంటున్నారు ఏం చేస్తారు ఇంటికి వచ్చి అన్నయ్య చంపాడు తమ్ముడు చంపాడు హడావిడి చేస్తున్నారు హలో ఏం డిసైడ్ చేస్తారో చెయ్యండి చేతనైతే పట్టుకోండి ఏం చెయ్యాలో మాకు తెలుసు చూడమ్మా మీ ఆయన చాలా తెలివిగా మాట్లాడాను అనుకుంటున్నాడు తమ్ముడు మిస్ అయిపోతాడని అర్థం అయ్యేటట్టు క్లియర్ గా చెప్పి నమస్కారం మిస్ అయిపోతాడంటున్నాడంటే మర్డర్ అయిపోతాడని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాడు తమ్ముడు డీసీపీ వచ్చాడు నువ్వు లేవని చెప్పి పంపించేసా ఎందుకన్నా నాకు చెప్పుంటే మన ఇంట్లోనే వాడికి కౌన్సిలింగ్ చేసేవాడి పులిని అడవిలోకి వెళ్ళి వేటాడి చంపితేనే మగతనం కాని బోనులో ఉన్నప్పుడు చంపితే విలువ ఉండదురా 
అర్థమైంది సింహాచలం ఎక్కడున్నావురా నేనే నీ ఇంటికి వచ్చాను రా రారా బయటికి ఎక్కడున్నావురా నమ్ముంటే రారా రే నీ ఇంట్లోనే నీకు కౌన్సిలింగ్ చేస్తాను రా రారా రారా దమ్ముంటే రే సింహాచలం అగాడి పోయితే బయటికి రారా రారా నా ముందుకి ఎవరు మీరు ఎక్కడే ఎక్కడే నీ మొగుడు మిస్ అయిపోతాడు నీ మొగుడు మిస్ అయిపోతాడు కొద్దిసేపట్లో నీ మెళ్ళో ఉన్న తాళి నీ రంగు రంగుల చీర నీ గాజులు బొట్టు పూలు అన్ని అన్ని మిస్ అయిపోతాయి నీ మొగుడికి చెప్పు నరసింహరాజు ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్ళాడని చెప్పు కనపడితే నరికేస్తా రే నరసింహరాజు ఇలా ఇంటింటికి తిరుగుతూ వెతుక్కోనక్కర్లేకుండా మా ఆయన అడ్రస్ నేనే చెప్తాను టెన్ ఓ క్లాక్ కంట్రోల్ రూమ్ లో ఉంటారు లెవెన్ ఓ క్లాక్ డిఐజీ గారు ఆఫీస్ లో ఉంటారు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ తన ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోతాను నీకు నిజంగా దమ్ముంటే ఓ అమ్మకి అప్పకి పుడితే మళ్లీ రిపీట్ చేస్తున్నా ఓ అమ్మకి అప్పకి పుడితే మా ఆయన ముందుకెళ్లి ఆయన ఎదురుగా నిలబడి తొడగొట్టి క్షేమంగా తిరిగిరా నువ్వు దమ్ముల వాడి వాడి ఒప్పుకుని నేను మా ఆయన ఈ ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోతాం నీ మొగుడి ముందు తొడగొట్టి రావడం కాదు వాడి మెడ నరికేస్తా వస్తా మమ్మీ వీడికి టైం అయిపోయినట్టుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పద లేచినట్టు తలలు లేచిపోతాయి ఏంట్రా ఇంటికి వచ్చి వార్నింగ్ ఇస్తే భయపడతాను అనుకున్నాడ్రా భయపడతాను అనుకున్నాడ్రా ఎక్కడ దాక్కున్నాడ్రా ఎక్కడ దాక్కున్నాడ్రా తమ్ముంటే రమ్మన్ రా రమ్మన్ తీసుకెళ్ళండి రవిణ్ణి అదరా రే నన్ను కుక్కం చేసి నువ్వు సింహంలా ఫీల్ అవుతున్నావా అచ్చా తీయండి అవి బయటికి ఇప్పుడు నేను కుక్కని నువ్వు సింహానివి దాదా దా కొట్ట ఏంటి నువ్వు కోర్టుకు తీసుకెళ్లేది 
నా తమ్ముడి కోసం కోర్టు ఇక్కడికి వస్తుంది అన్ని రకాల బెయిల్స్ తీసుకొచ్చాం వదలండి చూడండి సింహాచలం గారు ఒక ఆర్టీసీ బస్సు ఉంటుంది దాన్ని నడిపే డ్రైవర్ ఉంటాడు టికెట్లు ఇచ్చే కండక్టర్ ఉంటాడు ఎక్కి దిగే ప్యాసింజర్లు ఉంటారు కానీ బస్సు ఎవరు సొంతం కాదు జస్ట్ లైక్ దాట్ సమాజంలో తప్పు చేసేవాడు ఉంటాడు వాడిని పట్టుకునేవాడు ఉంటాడు బెయిల్ ఇచ్చి విడిపించుకునేవాడు ఉంటాడు వాడు దోష నిర్దోషా నిర్ణయించే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఉంటారు లా ఎవరు సొంతం కాదు ఇది నా నాలెడ్జ్ కాదు లా నాలెడ్జ్ లా మీద మీకున్న నాలెడ్జ్ కి నా ధన్యవాదాలు మీకు నా అభివాదాలు గుడ్ తీసుకెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ సింహాచలం నీకు పోలీస్ పవర్ మాత్రమే ఉంది నాకు పొలిటికల్ పవర్ మనీ పవర్ మజిల్ పవర్ ఉంది రారా తమ్ముడు సింహాచలం గారు మీరు మా పాలిట దేవుడు అనుకున్నాను సార్ ప్రౌడీని కాల్ చేయండి నరికేయండి అన్నారు మేము అలాగే చేశాం దాని వల్ల నేను నా కొడుకుని పోగొట్టుకున్నాను సార్ మీరు మాత్రం డబ్బు కమ్ముడు పోయి లాయర్లతో కుమ్ముక్కై వాడిని పేయిల్ మీద వదిలేస్తున్నారు సార్ ఇదేనా మీరు మాకు ఇచ్చే సందేశం సార్ మీరు ఇచ్చిన కత్తి ఉంది దీంతో వీడిని నరికేస్తాను రాఘవ గారు తప్పు చేస్తున్నారు చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుంది కానూన్ కాహత్ అతను చట్ట ప్రకారం బెయిల్ తో బయటకు వెళ్తున్నాడు అది గమనించాలి మీరు అంటే మర్డర్ చేసిన వాడికి బెయిల్ ఇచ్చి బయటికి పంపించేస్తారా అయితే ముందుగా నాకు బెయిల్ ఇవ్వండి సార్ నా కొడుకుని చంపిన వీడిని నరికి నేను వెళ్ళిపోతాను ఏంటి సార్ ఇంత మంది పోలీసుల ముందు వాడు చంపుతానంటే చూస్తూ ఊరుకున్నారు బుక్ తిరగేసి చెప్తున్నాను బుక్ రవి గారు సార్ తప్పదంటారా తప్పదు సార్ నిన్ను మాత్రం నేను రాఘవ్ గారు నా మాట వినండి రాఘవ్ గారు తప్పు చేస్తున్నారు మీరు నేను షూట్ చేసింది బాండి సార్ బుల్లెట్ మిస్ ఫైర్ అయి మీ తమ్ముడు తగిలింది కరెక్ట్ గానే కలిసి మిస్ ఫైర్ అయింది అంటాడేంటి సార్ డెడ్ బాడీకి బెయిల్ ఇచ్చి వేస్ట్ అయిపోయిందిరా సింహాచలం వన్ ది గేమ్ టూ ఇంటెలిజెంట్ మాట్లాడరా ఐఎమ్ సారీ సార్ ఎప్పుడో ట్రైనింగ్ లో ఫైరింగ్ చేసాం సెవెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ప్రాక్టీస్ తప్పింది ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఇది మిస్ ఫైర్ కాదురా నువ్వు కావాలనే నా తమ్ముడు చంపావు తమ్ముడు మిస్ అయిపోతాడని చిలక్కి చెప్పినట్టు చెప్పా వెన్ల తప్పు చేసిన వాడు చట్టం నుంచి న్యాయం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు గాని ఈ సింహాచలం నుంచి మాత్రం కబడదార్ తమ్ముడు తమ్ముడు గారిని జైలుకి పంపిస్తే జాలు చూపులైనా చూసుకునేవాడి తప్పించాలని చూసి ఇప్పుడు ఆఖరి చూపులు చూస్తున్నా ఇంకా ఎంతసేపు అలా చూస్తావన్నా మట్టేసి టైం అయింది పైకి రా అన్న నా తమ్ముడి మీద మట్టేస్తారా శవం మీద మట్టే యొక్క బంగారం వేస్తారా సార్ ఊపిరున్నంత వరకే బాడీ అది పోతే ఎవరిదైనా డెడ్ బాడీ నీకు లైసెన్స్ నీకు నీకుందా నీకు బుద్ధుందాని పెళ్ళాన్ని తీసుకురమ్మన్నావు సిటీకి రమ్మన్నావు సిటీలో ఎక్కడికి రావాలి చెప్పావా కూల్ డౌన్ కూల్ డౌన్ కూల్ డౌన్ ఎస్ కూల్ డౌన్ ఎక్కడేంటి రా నీ ముఖం హైదరాబాద్ అని చెప్పగా హైదరాబాద్ ఏమైనా మీ అత్తారు ఇలా కరెక్ట్ అడ్రస్ చెప్పాలి కదా ఐ ఆబ్జెక్ట్ సిట్ డౌన్ కుర్తా ఓకే నీకేమైనా బుద్ధి ఉందారా కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్నావు అమ్మాయిని పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నా స్పీడ్ ఏంట్రా ఏమా నువ్వన్నా చెప్పచ్చుగా తనేమిటి చెప్పేది తనే నా స్పీడ్ చూసి ఏరి కోరి చేసి చేసి ఓటెక్కి పెళ్లి చేసుకుంది 
ఆ మాత్రం ఉండాలి చూడమ్మా మీ ఆయన డ్యూటీలో ఎలా స్పీడ్ నేను కూడా కార్ రేసింగ్ లో అలాగే స్పీడ్ నాకంటే ఫాస్ట్ గా ఎవరు తోలలేరంతే ఏడ్ చేయలే డ్యూటీలోనే కాదు కార్ రేస్ లో కూడా నేనే ఫాస్ట్ హ నార్మోయ్ కూల్ డ్రింక్ కాదు నోరు మూసుకొని కూల్ డ్రింక్ తాగడం కష్టమేమో నేను చెప్పమ్మా ఏడ్ చేయలేరా ఏయ్ నా పెళ్ళ ముందు చిన్నప్పటిలాగా ఇన్సల్ట్ చేస్తావరా ఓకే ఆ పెప్సి బోర్డు చూడు అక్కడ దాకా మన ఇద్దరికి రేస్ నాకంటే ఫాస్ట్ గా నువ్వు తోలేవంటే లైఫ్ లో నేను నలభై దాటి తోలను రా చాలెంజ్ చాలెంజ్ డాడీ డాడీ ప్లీజ్ డాడీ ఒప్పు డాడీ అంకల్ చాలెంజ్ 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 అయ్యే తోలా Oh, my God. 
ఇది చీఫ్ జస్టిస్ గారిది ఇది హైకోర్టు జడ్జి గారిది ఇది జిల్లా జడ్జి గారిది ఇది క్రిమినల్ లాయర్ది ఇది నీకు అమ్ముడు పోయిన పర్సనల్ లాయర్ది ఇది నాది బుద్ధిగా చేసిన నేరం ఒప్పుకుంటే జైల్లోనైనా ప్రాణాలతో ఉంటాం కాదు కూడదని రికమెండేషన్తో ఆ కోర్టు ఈ కోర్టు అని బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చావో పైకే పంపిస్తా డిసైడ్ అవ్వు రిమాండ్ కావాలో రికమెండేషన్ కావాలో విన్నావు కదమ్మా నా బెయిల్ ఫెయిల్ ఎంత మంది లాయర్లు ఉన్నావు ఇన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి వేస్ట్ నువ్వు హైకోర్టుకి వెళ్ళు పైకోర్టుకి వెళ్ళు ఇంకా పైకోర్టుకి వెళ్ళు నీ భర్త పైకి పోవడం తప్ప ప్రయోజనం ఏమీ లేదు ఇది లా నాలెడ్జ్ కాదు నా నాలెడ్జ్ ఈ పరిస్థితుల్లో నీ భర్తను ఆదుకునే వ్యక్తి గాని ఆ సింహాచలాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తి గాని లేడు లేదు ఒకవేళ ఉన్న ఆ వ్యక్తి ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాడో ఏ జిల్లాలో ఉన్నాడో ఏ మండలంలో ఉన్నాడో ఏ పల్లెలో ఉన్నాడో సింహాచలం అంటే ఆరు అడుగుల ఆదానుబాహుట్లా ఉంటాడనుకుంటే ఈడెంట్రా ఇలా ఉన్నాడు రోడ్డు వేయలేదని కంప్లైంట్ ఇచ్చింది వీడేనన్నా ఏరా నేను రోడ్డు వేయలేదని కంప్లైంట్ ఇచ్చావా డెబ్బై ఐదు లక్షల కాంట్రాక్ట్ తీసుకుని జమ్మల మడుగు నుంచి కోలను కుదరదా రోడ్డేసా సంవత్సరం అయింది రోడ్డేసి అక్కడ రోడ్డే లేదు కదండి అరే ఉండదురా ఇదేంటి బా అంటాం ఇందులో నీళ్లుందా లేదు నీళ్లు కోసం పూజలు చేయిస్తున్నావు అయినా దేన్ని బావంటాం ఒరే రాయలసీమలో కరువు లాగే ఎండ ఎక్కువ గాలి ఎక్కువ ఎండకి తారు కరిగిపోయింది గాలికి రోడ్డు కొట్టుకుపోయింది కనపడకపోవటానికి అది చీమా దోమ ఓర్ని నీకు కనపడకపోతే రోడ్డు వేయనట్టేనా ఎరా భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉంది కనబడిందారా నీకు గాంధీ గారు మనకు స్వతంత్రం తెచ్చారు కనబడిందారా నీకు ఇప్పుడు నాలో నిజాయితీ ఉంది కనబడిందా అలాగే నేను వేసిన రోడ్ నీకు కనబడదు సార్ ఇది అన్యాయం సార్ సార్ అసలు మీరు రోడ్డే వేయలేదు కదండి వేసా వేయలేదు వేసా వేయలేదు బాబు 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 ఏం తరుస్తున్నావు వినిపించిందా పోయాడు ఇప్పుడు రోడ్ వేయలేదని నువ్వు చెప్తే నిన్ను పొడుస్తా మీ ఆవిడొచ్చి ఏమంటే నడుస్తుంది అప్పుడు నీకు వినిపిస్తుందా వీలుపడదండి అదేరా రాయలసీమలో అరుచుకోకూడదు ఇప్పుడు చెప్పు నేను రోడ్ వేసానా మీరు రోడ్ వేసానండి దాని మీద నేను సైకిల్ తొక్కుండా వచ్చాను అదేరా అవునన్న రోడ్డు కళ్ళకు కనిపించదు కాళ్ళకు కనిపిస్తుంది ఈ తెలియవాడుకుంటే బ్రతికేవాడు వెళ్ళాడిని తీసుకుని నువ్వు వచ్చిన రోడ్లోనే వేసి
आड़पड़ भर्त बिड लेकिन मेट्री पुटिंटा वंटरी प्राण <laughs> धर्मराजु रक्त पड़ते ज संगति <laughs> जाग्रेट लायर्मी सीताराज <laughs> जडी एम अड़ना अवनू का मतमे चपाली 
ముక్క తేడా వచ్చిందో ముక్కలు ముక్కల కింద నరికేస్తా వీడి పెళ్ళం పిల్లల్ని లాక్ రండి లోపలికి వెళ్దాం పదన్న ఏం జరిగిందో కళ్ళారా చూడొచ్చు జరిగింది మంచికే జరుగుతోంది మంచికే జరగబోయేది మంచికే ఇలాంటి కేసులు చాలా చూసావయ్యా ఆర్డర్ వేసేసావు ఇక్కడ వాడు వాదిస్తున్నాడు అంతే నువ్వు వెళ్ళి చూడు సరే జడ్జి ముందు బటన్ వేసుకునే లేకపోతే యాభై రూపాయలు ఫైన్ వేస్తారు యువర్ ఆనర్ నేను ఎందుకు వాదించాలి నేను వాదించాల్సినంత విషయం ఇందులో ఏముంది పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ రాశారు కేసు బుక్ చేశారు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు కేసు అప్పచెప్పారు మరెందుకు ఆయన వాదించట్లేదు ఎని అబ్జెక్షన్ అన్నం తినడానికి కూడా ఆరక్షణం తీరిక లేని నా క్లయింట్ ని తీసుకొచ్చి గంటల తరపడి బోల్లో నిలబెట్టి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు మౌనంగా ఉన్నారంటే కారణం ఏమిటి ఆయన ఏమైనా అడగమనండి ఈ రోజు చాలా మంచి రోజమ్మా నీ మొగుడు నా బావస్తున్నాడు మీ నాన్న వస్తున్నాడు అరే ఎందుకు ఇక్కడ కాబట్టి న్యాయాన్యాయాలు ఆలోచించి తీర్పు చెప్పవలసిందిగా కోర్టు వారిని కోరుకుంటున్నాను పీపీ గారు ఎనీ క్వశ్చన్స్ నో సార్ ఎనీ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ నో సార్ సో జనార్దన్ గారు ఎవ్రీ క్లియర్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ క్లియర్ సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లియర్ సార్ న్యాయాన్యాయాల విచారించిన మీదట సీతారామరాజు అనే ఈ వ్యక్తి మీద మోపబడ్డ నేరాలు రుజువు కానందున ఒక కేసు జరుగుతుండగా ఇంకొక కేసును తీసుకొచ్చినందుకు నన్ను క్షమించాలి తప్పు చేస్తున్నారు మీరు లేదో నేను కట్ట చేస్తాను చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుంది చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుంది ఏం చేస్తారు సార్ ఇదిగో తప్పట్లు కొట్టాను విజిలేసాను నాకు ఏం కొలత చేస్తాను సార్ ఇదిగో కూర్చున్నా ఎన్ని ఉంచున్నా పడుకున్నా ఏం చేస్తారంటే కానూన్ కా హాత్ బహుత్ లంబా హే కానూన్ కా హాత్ బహుత్ లంబా హే మీరేమో <laughs> జడ్జి గారు నేనే ఆ నేరం చేశాను సార్ నాకు శిక్ష విధించండి సార్ జైలుకు పంపండి సార్ ప్లీజ్ సార్ అమ్మ తోడు నేరం చేశాను సార్ ప్లీజ్ సార్ సీతారామరాజు గారు మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో మీకు తెలుసు నేను తెలుగు ఉండే మాట్లాడుతున్నాను నాకంతా తెలుసు సార్ ఇది కోర్టు సార్ మీరు జడ్జి సార్ ఇతను పీపీ సార్ ఇతను డిఫెన్స్ లాయర్ సార్ సింహాచలం చేతిలో త్రివల్ వరుది సార్ అందులో బుల్లెట్ ఉన్నాయి సార్ డిషు డిషు సార్ ప్లీజ్ సార్ నన్ను జైలుకు పంపించండి సార్ ప్లీజ్ సార్ సింహాచలం ఈజ్ ఎ డేంజరస్ పర్సన్ ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చే వరకు సీతారామరాజు ని వారం రోజుల పాటు రిమాండ్ లో ఉంచవలసిందిగా ఆదేశిస్తున్నాను వాడేనా సింహాచలం
ఫ్రీ డోంట్ వరి సార్ ముందు బయటికి రా సార్ కాలి ఎక్కిపోయింది బయటికి రావట్లేదు ప్లీజ్ ఎరా ఉత్తర భారతదేశం ప్రయాణం చేసి వచ్చిన వాడిని వెళ్ళి ఏం చూసావయ్యా అని అడిగితే కాశీ చూశాను వారణాసి చూశాను అంటాడు దక్షిణ భారతానికి వెళ్ళిన వాడిని ఏం చూసావయ్యా అని అడిగితే కన్యాకుమారి చూశాను భద్రాచలం చూశాను గొప్పగా అంటాడు ఇప్పుడు మనం రాయల్ సీమ నుంచి హైదరాబాద్ చూడ్డానికి వచ్చాం ఊళ్ళో నువ్వు అక్కడ ఏం చూసావని అడిగితే నువ్వు ఏం చెప్తావు బుద్ధుని చూసా చెప్తా చార్మినార్ చూసానని చెప్తా మరి నువ్వు గోల్కొండ కోట చూసినా నువ్వు ఫిలిం సిటీ చూసినానని చెప్తా అడచి అవన్నీ గొప్ప కాదురా అవన్నీ ఉన్న చోటే ఉంటాయి నన్ను అడగండి నేను చెప్తా అన్న మరి నువ్వేం చూసినావు అన్న ఒక మగాన్ని చూశానని చెప్తా చిరతపులి లాంటి దొరస్వామి రాజు ముందు నిలబడగలిగిన ఒక సింహాన్ని సింహాచలాన్ని చూశానని గర్వంగా చెప్తాను జడ్జిగా నా ఇరవై ఏళ్ల సర్వీసులో ఏ నేరస్తుడు కూడా నేను నేరం చేశాను అని కోర్టులో ఒప్పుకోలేదు అలాంటిది మన డిసిపి సింహాచలం క్రిమినల్ సీతారామరాజు చేత నేరం ఒప్పుకునేలా చేయటమే కాకుండా న్యాయస్థానాన్ని నన్ను కూడా కాపాడాడు సింహాచలం ప్లీజ్ అందరికీ నమస్కారం సార్ ఇది నా గొప్పతనం కాదు ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ గెలవాలంటే ఒక ప్లేయరే బాగా ఆడితే సరిపోదు పదకొండు మంది ప్లేయర్స్ బాగా ఆడితేనే మ్యాచ్ గెలవగలుగుతాం అలాగే నాతో పాటు నా సబార్డినేట్స్ నా సుపీరియర్స్ నా అసిస్టెంట్స్ అందరి సమిష్టి కృషితో ఈ సిటీలో లాండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం ప్రతి మగాడి విజయం వెనుక ఒక ఆడది ఉన్నట్టే నా విజయం వెనుక నా భార్య ఉంది ఎందుకంటే నా భార్య భయస్తురాలు కాదు ధైర్యవంతురాలు లాస్ట్ ఇయర్ నా కరీంనగర్ ఫారెస్ట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఎటు వెళుతున్నాము కరీంనగర్ అని అడగలేదు అడవికి వెళుతున్న రాముడి వెంట వచ్చిన సీతల నాతో కరీంనగర్ ఫారెస్ట్ వచ్చింది అంతేగాని కరీంనగర అక్కడ అన్నలు ఉంటారంట మందు పాత్రలు ఉంటాయంట మనకెందుకంటే ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకొని హాయిగా ఉందామని నాకు పెరికి మందు నూరు పోయలేదు మీ అందరికీ ఒక విషయం చెప్పాలి కొంతమందికి బాధ కలిగినప్పుడు ప్రశాంతత కోసం గుడికి వెళ్తారు బోర్ కొడితే సినిమాలకు వెళ్తారు కానీ నేను మాత్రం బాధ కలిగిన బోర్ కొట్టిన నా ఇంటికే వెళ్తాను నాకే సమస్య వచ్చినా నా భార్యతోనే షేర్ చేసుకుంటాను తను నాకు ఫ్రెండ్ లా గైడ్ చేస్తుందే తప్ప ఏనాడు నన్ను డిసప్పాయింట్ చేయలేదు సింహాచలం గారు మిస్ చేసిన వేదిక మీదకి వచ్చి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నా సభకు నమస్కారం నా భర్త సింహాచలం గారు చెప్పిందంతా అబద్ధం అండి నేనాయన మొదటి భార్యని కాదు రెండవ భార్యని ఆయన మొదటి భార్య డ్యూటీ నా భర్త యూనిఫామ్ వేసుకోకపోతే తన ఒక్క కుటుంబాన్నే కాపాడాలని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది అదే యూనిఫామ్ వేసుకుంటే ఎన్నో లక్షల కుటుంబాన్ని కాపాడారన్న గౌరవం ఉంటుంది ఎక్కడ సక్రమంగా మెయింటైన్ అవుతుందో అదే నా భర్త అడ్రస్ అని సగర్వంగా చెప్పుకుంటాను ఇంతమంది మెచ్చుకునే ఇంత గొప్ప స్థానంలో నా భర్త ఉన్నప్పుడు 
ఒక భార్యగా ఇంకేం కావాలండి ఇలాంటి భర్త దొరకడం నిజంగా నా అదృష్టం అయితే అవార్డు మీ ఇద్దరిది డబ్బు నీళ్లల్లా ఖర్చు పెడుతున్నా అధిక కేంద్ర చూస్తున్నావు పొడిచేస్తాను చంపేస్తానన్నాడు ఏం తెగ పొగడేశాడని చూస్తున్నావా ఒరే సౌత్ ఆఫ్రికాలో ట్రైన్ లో వెళ్తున్న వ్యక్తిని దింపేస్తే ఈ దేశానికి స్వతంత్రం వస్తుందని ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి తెలియదురా తెలుసుంటే గాంధీని దింపేవాళ్ళు కాదు బండల్ని పేలిస్తామని చెప్పి గుండెల్ని పేల్చే రకం రా నా గురించి ఆ సింహాచలం తెలీదు అందుకే రెచ్చిపోయాడు ఇదిగో మనోడు అటు వెళ్ళాడు చూడు ఏమ్మా అన్నయ్య ఓడిపోతాడని భయపడుతున్నావా మా అన్న ఎప్పటికీ ఓడిపోడు అదిరా అదిరా చల్లంటే రావాలి లాయర్ గారు అబ్బా ముందు రెండు వెనక రెండు నాలుగు కళ్ళు మీకు కాఫీ టీ ఏమైనా తాగుతారా ఇంకేమండి ఎన్ని టెన్షన్స్ ఉన్నా కాలి మీద కాలేసి కూర్చుని కాఫీలు తాగలరు కూల్ డ్రింకులు తాగలరు చూడండి రాజుగారు ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసినా మీ బావగారు బయటపడే ఛాన్స్ లేదు సరి కదా ఉరిశిక్ష పడే ఛాన్స్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఏ రాష్ట్రపతో గవర్నరో క్షమాపేక్ష పెడితే తప్ప ఆ శిక్ష రద్దు అవ్వదు అది లా నాలెడ్జ్ లాయర్ గారు కానీ నా నాలెడ్జ్ లో నా బావకి బంగారు భవిష్యత్తు ఉంది జైల్లో ఉన్న నా బావ ఎమ్మెల్యే పోస్ట్ కు పోటీ చేసి గెలిస్తే ప్రజాభిప్రాయాన్ని మన్నించి కోర్టు వారిని విడుదల చేస్తుంది సెక్షన్ ఒకటి ఉంది తెలుసా ఎలక్షన్ అంటే డాన్స్ బేబీ డాన్స్ సెలక్షన్ లాగా వారానికి ఒకసారి పెట్ట సార్ ఇంకా రెండు మూడేళ్ళ టైం ఉంది ఎరా మొన్న స్పీకర్ బాలయోగి గారు పోతే బై ఎలక్షన్ పెట్టలేదా కొంప తీసి ఎవరికైనా ప్రోగ్రామ్ పెట్టారా సార్ అదే మరి పిచ్చుక మీద బ్రహ్మాస్త్రం ఎందుకు రా లాయర్ గారు చెప్పండి ఇప్పుడున్న ఎమ్మెల్యేలలో ఒకటి డిజైన్ చేయమంటారు ఆ స్థానంలో నా బావ పోటీ చేస్తాడు గెలిపిస్తాడు ఏం బ్రెయిన్ అండి ఎందుకండి మా లాయర్స్ మీ బుక్స్ ఇవన్నీ కానీ ఇప్పుడు మీ బావగారి కోసం రిజైన్ చేసి ఒక ఎమ్మెల్యే కావాలి కదా ఉన్నాడుగా రెండు వందల తొంభై నాలుగు నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి నా సీటే కావాలా అన్న పైన ఉరి శిక్ష పడబోయేవాడికి ఎమ్మెల్యే సీట్ ఎందుకన్నా ఆయన ఎవరా మా నాయనయ్య ఉన్నాడా పోయాడు చనిపోయి చానాలు అవుతుందయ్యా ఆయన ఉన్నా పోయినా మీ నాన్నగా అలాగే ఊళ్ళో ఉన్నా సెంట్రల్ జైల్లో ఉన్నా నా బావ బావే రే నీ సీటే ఎందుకు అడిగానంటే టీసీపీ సింహాచలం క్రైమ్ బ్రాంచ్ సౌత్ జోన్ వాడు నీ నియోజకవర్గంలోనే ఉన్నాడు వాడున్న చోటే నా బావని గెలిపిస్తాను అప్పుడే రా నేను రాయలసీమ నుంచి రాజధానికి వచ్చినందుకు అర్థం సరే అయ్యా నేను రిజైన్ చేస్తాను బావగారు బై ఎలక్షన్ లో గెలుస్తారంటారా అన్న కొండ అడ్డొస్తే పక్కకెళ్లే రకం కాదురా ఈ దొరస్వామి రాజు తోలుచుకుని వెళ్తా ఎవడు అడ్డొచ్చినా గెలిపిస్తా బబలేచకాలం తోత చాత్రో పంచాంగం అధిరోని మాట అనుకున్నప్ప అవుతుందా కాదా తమరి జాతక రేఖ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే తమరి గడ్డం మించితే గ్యాంగ్ లీడర్ లో చిరంజీవి అవుతారు ఫుల్లుగా మీచం మించితే మేజర్ చంద్రకాంత్ లో వెంటీ రామారావు అవుతారు తమరి జాతక రేఖ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే కుడి నేత్రం సింహపురి నేత్రం ఎరం నేత్రం పుచ్చి నేత్రం ఓహో బాగుండాలా బాబు గారు జాతక చెప్పే అట్టా జరుగుతుందిగా చాలా వారుగా జరిగిపోయింది అందుకే నేను ఎత్తుకుంటూ వచ్చాను వాళ్ళేవారే అందుకే చెప్తున్నా బబలేచకాలం తో ఏంటిడి గడ్డం పెంచుతా గ్యాంగ్ లీడర్ లో చిరంజీవి అవుతాడా అంటే ఒక్కడే లారీ జనాలు కొట్టేస్తారా అబ్బా చెప్పింది నోర్మే మీ అమ్మ ఏంటి వీళ్ళ అమ్మాయి ఎప్పుడు ఆ విషయం చెప్పడదారా చెప్పలేదు సార్ ఇది మేసాలు పెంచితే మేజర్ చంద్రకాంత్ లో ఎన్టీఆర్ అవుతాడా ఇది ముఖంలోనే కాంతి లేదు ఇంక చంద్రకాంత్ ఏమవుతాడు నువ్వు ఒళ్ళు తగ్గితే నీకు పెళ్లి అవుద్ది చిరంజీవి అవుతానండి ఇంక అదే పిక్ర ఒకటి నా చేతిలో అమర్జీవి అవుతావు కదా ఇతరే నీ మాట విన్నందుకు రిమాండ్ లేకుండా ఆరు నెలలు జైల్లో ఉండొచ్చాను రా ఓహో అంబ పలికింది అటు అనుకుంది అనుకున్నట్టు జరిగింది అన్నమాట అయ్యి బాబో విపరీతంగా జరిగిపోయింది అందుకే నీ జాతకం చెప్దామని వచ్చాను నాదేమంటది ఎవడో కస్టమర్ వస్తాడు నాలుగు రూపాయలు ఇచ్చాడు అనుకో జాతకం చెప్పి ఓడియన్ థియేటర్ కి వెళ్ళి బొమ్మ చూసేస్తాను అంతే నువ్వు థియేటర్ దాకా వెళ్ళటం ఎందుకు సినిమానే చూపిస్తాను కదా ఓపెనింగ్ ఫైటింగ్ అమ్మ చెప్పింది ఇంటర్ వెళ్ళు నాన్న పెళ్ళికి ఆడేది శుభం నెక్స్ట్ షో ఇప్పుడన్నా టికెట్లు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ పేపర్స్ మీద సంతకం పెట్టు 
బెయిల్ పేపర్లా నామినేషన్ పేపర్స్ రేపు జరగబోయే బై ఎలక్షన్ లో నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయిస్తున్నాను నేను పోటీ చేయడం ఏంటి రాజుల్ని రాజ్యాన్ని మార్చేది ప్రజాస్వామ్యం దోషిని నిర్దోషిగా మార్చేది ఓటు హక్కు ఆ ఓటు హక్కుతో నిన్ను విడిపిస్తాను ఏ చేతులతో నిన్ను అరెస్ట్ చేశాడో ఆ చేతులతో నేను నీకు సెల్యూట్ కొట్టేలా చేస్తాను సంతకం పెట్టు మీరు తప్పక గెలుస్తారయ్యా మీ కోసం కాకపోయినా మా కోసమైనా మిమ్మల్ని గెలిపిస్తా ఉండయ్యా మీ అభిమానం ఉంటే తప్పకుండా గెలుస్తా నమస్కారం అయ్యా పేరు నన్ను దొరసామి రాజు అంటారండి రే కొట్టంట్రా నామినేషన్ వేయటానికి ఇంతమంది ఎందుకు బాబు ఇద్దరు వస్తే చాలు ఒకడు వేసేవాడు రెండోది సపోర్ట్ చేసేవాడు ఆపండ్రా అయ్యా పెద్ద ఆయనా మీరు నామినేషన్ వేయొద్దని చెప్పడానికి వచ్చా జైల్లో ఉన్నాడేనా బావ వాడిని గెలిపించడానికి రాయలసీమ నుంచి వచ్చా రే కొట్టంట్రా జైల్లో ఉన్న నీ బావ లాంటి క్రిమినల్ ఎమ్మెల్యే కాకూడదని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలనే సదుద్దేశంతో పోటీ చేయడానికి వచ్చాను అరే ఆపండ్రా అయ్యా పెద్ద ఆయనా నీది ప్రజాస్వామ్య సమస్య నాది నా చెల్లి పసుపు కుంకుమల సమస్య ఈడినడ్రోయ్ వయసు అయినోడికి చాదస్తా ఎక్కువ మీరు కొట్టండ్రా అందరూ రౌండ్ అప్ చేయండి అల్లరి నేను వెళ్ళాలయ్యా కారదండి వెళ్ళాలి అంటే ఏంటయ్యా ఈ దౌర్జన్యం దారి వదలండి అక్కడ నాకు నామినేషన్ కు టైం అయిపోతుందయ్యా ఏం కాదుతుంది ఆయన ఐదారు గంటల ఇళ్లతో చార్మినార్ ట్యాంక్ బండు తిరుగుతూ గాని ఆ లోపల నామినేషన్ టైం అయిపోద్ది ఇంట్లో వదిలేస్తారు శుభ్రంగా తిని పడుకో సరేనా మా గురించి నీకు అప్పుడే అర్థం కాదు రే రండ్రా సింహాచలం దండం పెట్టండి రా పోలీసు అన్నకి అయ్యా నా బావ ఎమ్మెల్యే కోసం నామినేషన్ చేస్తుంటే వాడే గెలవాలని కోరుకుంటూ ఊరంతా తిరుగుతున్నా నాకు నచ్చినోడివి నా ముందుకొచ్చావు మంచి చక్కను నా కోరిక తిన్నట్టేగా దొరస్వామి రాజు మర్యాదగా స్వామయాజులు గారిని పంపించు నామినేషన్ టైం అవుతుంది మ్యాటర్ తెలిసిపోయింది ఎరా పాకిస్తాన్ వదిలేమని ఇందిరాగాంధీ చెప్తే పుట్టో విన్నాడా ఇప్పుడు వాజ్పేయి చెప్తున్నాడని ముష్రా వింటున్నాడా కొన్ని అంతే మీరు వదిలేయమంటే వదిలేయడానికి ఇది వాడిన బట్ట కాదు దేశానికి కాశ్మీర్ సమస్య లాగో అలాగే నాకు నా బావ సమస్య నా చెల్లికి మాటిచ్చాను మీరు వెళ్ళండి గడియారంలో ముళ్ళు ఈ సింహాచలం అడుగు వెనక్కి పడదు నువ్వేదో కొత్త ప్లాన్ వేసి పీపీని కొన్నట్టు నన్ను కొందాం అనుకుంటున్నావేమో హిమాలయాల్ని హిందూ మహాసముద్రాన్ని ఈ సింహాచలాన్ని ఎవడుకున్నా వినేటట్లేడు రోయ్ రోయ్ రౌండ్ అప్ చేయండ్రా ఏమిటి దారుణం ఎందుకురా నా మనుషులు చెప్పావు పొరబడుతున్నావు దొరస్వామి రాజు వీళ్ళు నా మనుషులు సోమయాజుల గారికి నామినేషన్ టైం అవుతుంది తీసుకెళ్ళండి రండి సింహాచలం నువ్వేది ఆపినా ఏం చేసినా నా బావని ఎమ్మెల్యేని చేస్తా వాణి నిర్దోషిని నిరూపించి శాసనసభలో కూర్చోబెట్టా రాయలసీమ వాళ్లతో పెట్టుకోకు రాజధాని మార్చేస్తాం దొరస్వామి రాజు నీ బావ ఎలక్షన్ లో గెలవడు శాసనసభలో అడుగు పెట్టడు నువ్వు అనుకున్నదేది నేను జరగనివ్వను నువ్వు రూల్స్ ఫాలో అయ్యావో నేను రూల్ మేకర్ నవ్వుతా నువ్వు రూల్స్ బ్రేక్ చేశావో నేను బ్రేకు లేని బండి నవ్వుతా నువ్వు కంట్రోల్ లో ఉన్నంత వరకు నేను కంట్రోల్ లో ఉంటా కంట్రోల్ తప్పావో కంట్రీలో లేకుండా పోతా ఇప్పుడు అర్థమైందిరా నేను ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను నీ సన్నాసిలా మనిషికి కోరికలే లేవు కావాల్సినంత డబ్బుంది అనుభవించాల్సింది అనుభవించేశాను రాయలసీమ అని ఎలా అనుకున్నా ఏలుతున్నా కానీ ఇప్పుడు ఆ సింహాచలం గాడు నాలో ఒక కోరిక పుట్టించాడ్రా వాడి చావును చూడాలనే కోరిక 
ఆ సింహాచలంగాడు కొట్టిన దెబ్బ ముందు నా చంపకు తెలిసిందా అప్పుడొచ్చిన కోపం నా ఎరుపు కళ్ళకి తెలిసింది పొంగిన రక్తం నా గుండెకి చెప్పింది కాని వాడు కొట్టినప్పుడు వినపడిందే తప్పమని ఆ శబ్దం అది గాల్లో కలిసిపోయిందా ఈ పాటికి రెండు మూడు జిల్లాలు దాటిపోయి ఉంటుంది రాయలసీమ దొరసామి రాజు రాజధానిలో చంప దెబ్బ తిన్నాడన మాట సీమ గెళ్లే లోపు దొరసామి రాజుని చంప దెబ్బ కొట్టిన ఆ సింహాచలగాడి చావు వార్త మీరు నాకు ఫేవర్ చేయాలి చెప్పండి సాధారణంగా భయలక్షణ అనేది ఒక సిట్టింగ్ మెంబర్ యాక్సిడెంట్ లో పోతేనో అనారోగ్యంతో చచ్చిపోతేనో వస్తుంది కానీ ఈ భయలక్షణం మాత్రం ఒక దోషి నిర్దోషం చేయడానికి జరుగుతున్న ప్లాన్ సార్ ఇది వెల్ జనం ఓట్లు ఇస్తే మనం ఏం చేయగలం చెప్పండి ఓట్లు జనం వేయరు సార్ వీళ్లే దొంగ ఓట్లేస్తారు ఓ వెల్ దానికి నేనేం చేయాలో చెప్పండి ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతికించండి సార్ మీరు పోలింగ్ బూతులు ఎన్ని పెడతారనేది నేను అడగను కానీ బూతులన్నీ ఒకే క్యాంపస్ లో ఉండి నా ఆధీనంలో ఉండేటట్టు మాత్రం చేయండి సార్ షూర్ పోలింగ్ బూత్లన్నీ ఒకే కాలేజీలో అది మీ కంట్రోల్ లో ఉండేటట్టు ఏర్పాటు చేస్తాను వెళ్ళండి ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ స్మూత్ సార్ ఎస్ సార్ సార్ సింహాచలం గారు ఇక్కడే ఉన్నారు సార్ నాకు ఓటకు వచ్చిన తర్వాత పది సార్లు ఎలక్షన్ జరిగాయి ప్రతి సారి ఎలక్షన్ పూర్తికి వెళ్తే నీ ఓటు ఎవరో వేసేశారు వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో అనటం మొదటిసారి నా ఓటు నేనే వేసా మొత్తానికి పోలీసులు జిందాబాద్ సింహాసేనానికి జిందాబాద్ నా ఓటు నేనే హలో హలో డీజీపీ గారా ఏ స్పీకింగ్ సార్ పాత భక్తులు గొడవలు జరుగుతున్నాయి చాలా మంది చచ్చిపోతున్నారు ఎంత మంది పది మంది సార్ ఓ పని చేయి ఇంకో పాతికి మంది వచ్చాక మళ్ళీ ఫోన్ చేయి పెట్రా ఫోన్ సార్ ఇరవై ఐదు మంది రవి గారు అర్థం చేసుకోండి ఇది వాళ్ళు నన్ను ఇక్కడి నుంచి పంపించే ప్రయత్నం బోగస్ మీ ఫోన్ మోగిన అటెండ్ చేయండి ప్లీజ్ ఓకే సార్ హలో నేను మినిస్టర్ని మాట్లాడుతున్నాను నమస్కారం సార్ డీసీపీ సింహాచలానికి సార్ మంత్రి గారు ఫోన్ హలో హలో నేను మినిస్టర్ మాట్లాడుతున్నాను నా ఆఫీస్ వెంటనే రా ఏ శాఖ మాత్యులు సార్ సచివాలయంలో మీ ఛాంబర్ ఎక్కడ సార్ పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా నేను మినిస్టర్ నువ్వు మినిస్టర్ కాదని నాకు తెలుసు నీలాంటి మినిస్టర్లను చాలా మందిని చూశాను కట్ చేరా సెల్ కమాన్ డ్రాప్ ది ఆల్ ఫోన్స్ నువ్వు రాతల్లి నీకు ఒక మాట చెప్తా ఇదిగో నా గురించి నీ మొగడు చెప్పే ఉంటాడు నీ మొగడు చాలా మంచోడు కానీ మొండోడు నా మాట వినట్లే ఆ నేసేయడం నాకు పెద్ద కష్టం కాదు అదే నా పని పోతాడు పేలిస్తే వెంటనే పోతాడు నీ మాటలు చెప్పాలంటే నువ్వు పచ్చడి పెట్టినట్టే నువ్వేం చేస్తావు నిమ్మకాయలు కూరగాయలు ఉప్పు కారం వేసి నానబెడతావు మేము కూడా అంతే పాత బ్యాటరీలు నల్ల మందు మైదా పిండి గాజు పెంకులు వేసి నానబెడతావు ఏంటి నువ్వు పెడితే తింటాడు నేను వేస్తే పోతాడు అవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకని నాకు కూడా నీలాగే ఒక చెల్లుంది అందుకే చెప్తున్నాను నువ్వు ఇప్పుడు ఫోన్ చేయి కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం భార్య మాట వినైనా భర్త బతుకుతాడేమో చూద్దాం ఫోన్ చేయి ఫోన్ చేయి నమ్మేస్తావంటే నువ్వు చెప్పమ్మా ఏంటి బెదిరిస్తున్నావా నువ్వు ఇక్కడున్న వస్తువులన్నీ పగల కొట్టేసి మీ వాళ్ళు నన్ను బెదిరిస్తే నేను భయపడిపోయి మా ఆయన ఫోన్ చేసి అయ్యో ఏమిటి త్వరగా రండి ఇక్కడ నన్ను అందరూ చంపేస్తున్నారు అని చెప్తే 
चचिपोया मुंबई
నా చెల్లికిచ్చిన మాట నిలబెట్టబోతున్నాను నా బావ గెలుస్తున్నాడు థ్యాంక్స్ బావ నిర్దోషిగా బయటకు వస్తున్నాడు రే దొరస్వామి రాజు సింహాచలం చచ్చిపోయాడు అనుకున్న స్వీట్లు పంచి పెడుతున్నావా బతికే ఉన్నాడు రా ఒక్కసారి మాట్లాడు మమ్మీ నన్ను ఒకసారి చూడు మమ్మీ 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 డాడీ మమ్మీ మమ్మీ డాడీ మమ్మీ నాతో ఒక్కసారి మాట్లాడు అంకుల్ మమ్మీ డాడీ మమ్మీ డాడీ కాళ్ళ దగ్గర ఉండేది కాపురం చేసే వయసు వరకే అదే గుండెల్లో ఉన్నావు అనుకో జీవితాంతం ఉంటావు నా స్థానం ఇక్కడేనండి కాళ్ళ దగ్గర ఉండేది కాపురం చేసే వయసు వరకే అదే గుండెల్లో ఉన్నావు అనుకో జీవితాంతం ఉంటావు నా స్థానం ఇక్కడేనండి ఎన్నికల్లో జరిగిన రిగ్గింగ్ కి హత్యలకి కారణం దొరసామి రాజేనని తేలింది అతను ఒక యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్ వీలైతే వెంటనే అతన్ని ప్రాణాలతో పట్టుకోండి లేదంటే కాల్చి పారేయండి ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్ ఎస్ తీసుకెళ్తున్న 
ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేల కోసం ఏడున్నర కోట్ల ఆందోళన ఆత్మాభిమానాన్ని తాకట్టు పెట్టకూడదు సార్ తప్పు సార్ ఇందులో తాకట్టు పెట్టేదే ఉందయ్యా మహాత్మా గాంధీ గారు ఏం చెప్పారు వంద మంది దోషులు శిక్ష నుంచి తప్పించుకున్నా పర్లేదు కానీ ఒక నిర్దోషి మాత్రం శిక్షించబడకూడదు కదా మరి అదే సిద్ధాంతాన్ని ఫాలో అయ్యి ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేని కాపాడుకోవడం కోసం ఒక దోషిని విడుదల చేస్తున్నాం తప్పెవరిదో మాకు తెలియదు సార్ రే పోలీసులు దోషుల్ని అరెస్ట్ చేయండి అని మాకు ఆర్డర్స్ వేసేది ఎవరు సార్ కమిషనర్ గారు మీరైనా చెప్పండి నక్సలైట్లకి మనకి మధ్య పాత పగలు ఏమన్నా ఉన్నాయా టెర్రరిస్టులకి మనకి మధ్య శత్రుత్వాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా గూండాలకి మనకి మధ్య ఆస్తి తగాదాలు ఏమైనా ఉన్నాయా చెప్పండి సార్ ఎందుకు ఎందుకు వాళ్ళని మీరు అరెస్ట్ చేయండి అని ఆర్డర్ చేస్తారు సార్ కమిషనర్ మీరేమన్నారు సార్ ఈ సిటీని భాగ్యనగరం అలా చూడాలనుంది సింహాచలం అన్నారు నేను చేస్తానన్నాను సార్ భాగ్యనగరానికి ముందు ప్రశాంత నగరంగా మార్చాలని దోషుల్ని అరెస్ట్ చేస్తే 
ఇప్పుడు వదిలేస్తామంటున్నారు మమ్మల్ని పట్టుకోమని చెప్పడం ఎందుకు మీరు వదిలేయటం ఎందుకు సార్ ఇల్లు వాకిల్ని పెళ్లాం బిడ్డల్ని ఉన్న ఊరిని కన్నవారిని అందరినీ వదులుకుని ఆకలి తప్పులతో నిద్రాహారాలు లేకుండా ఊరు గాని ఊరుల్లో అలవి కాని అడవుల్లో మీరు ఏ పని చెప్తే ఆ పని చేశాం ప్రాణాలకు తెగించి దుర్మార్గుల్ని పట్టుకున్నాం అలాంటిది ఇంత సింపుల్ గా మీరు వదిలేయమంటే వదిలేయటానికి నేను ఒప్పుకోను సార్ ఒప్పుకోనటానికి నువ్వెవరమయ్యా నువ్వు ఒక డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక ఆఫీసర్ వి మరి మేము ప్రభుత్వం మేమేం చెప్తే అది చెయ్యాలి మేము పట్టుకోమంటే పట్టుకోవాలి విడిచిపెట్టమంటే విడిచిపెట్టాలి మీరు పట్టుకోమంటే పట్టుకోవడానికి వదిలేయమంటే వదిలేయడానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు సార్ కానీ నేను ఆ క్రిమినల్స్ ను పట్టుకోవడానికి చాలా కోల్పోయాను సార్ అవి ఇచ్చేసి వదిలేయండి ఓకే దానికి నష్టపరిహారం ఎంత కావాలి చెప్పు శాంక్షన్ చేస్తా మంచి వైద్యం కోసం అమెరికా వెళ్తావా చెప్పు ప్రత్యేక విమానంలో పంపిస్తా పోని పద్మశ్రీ కావాలా భారత రత్న కావాలా అర్జున అవార్డు కావాలా డిసైడ్ చేసుకో రికమెండ్ చేసేస్తా ఏమీ వద్దు సార్ నాకేం వద్దు ఇదేంటయ్యా ఓ పక్క నుంచేమో బోల్డు కోల్పోయానంటావు పోని ఇవన్నీ తీసుకోమంటే వద్దంటావు ఎట్లాగా నీతో నా భార్య కావాలి ప్రాణాలు పోయిన నా భార్యను నాకు అప్పగించండి సార్ నా ప్రాణానికి ప్రాణంగా నాతోనే ఉండి విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న నా ఎస్ఐ సోదరులను తిరిగి బతికించి వాళ్ల భార్యల పసుపు వంకాలను తిరిగి తెచ్చేయండి సార్ ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యి ఉండి అలా మెంటల్ వచ్చినట్టుగా మాట్లాడతామంటే పాకిస్తాన్ తీవ్రవాదులు మన విమానాన్ని హైజాక్ చేసి కాందహార్ తీసుకుపోతుంటే వాళ్ళు కరువు కట్టినటువంటి తీవ్రవాదులను తెలిసి కూడా వాళ్ళని విడిచిపెట్టి మన ప్రజల్ని మనం కాపాడుకున్నావా లేదా అంతెందుకు నిన్నగాక మొన్న కర్ణాటకలో సూపర్ స్టార్ ని నరాఖాంతకుడైనటువంటి వీరప్పన్ నూట తొమ్మిది రోజులు అడవిలో కూర్చోబెట్టి నానా హింసలు పెడితే ఆ ఉగ్రవాది యొక్క గొంతెమ్మ కోరికలని తీర్చి మన సూపర్ స్టార్ ని మనం తెచ్చుకున్నావా లేదా ఒకటారు రౌండా అలా దేశంలో ఎన్ని లేవాయా అరే ముగ్గురు ప్రజాప్రతినిధులు పైగా ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడటం కోసం ఒక నేరస్తుని విడుదల చేస్తుంటే గత పంచాయతీ చేస్తున్నావే అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి ఉంది ఈ ప్రభుత్వానికి కావాల్సింది ప్రజలు వాళ్ళ సంక్షేమం ప్రజలు వాళ్ళ సంక్షేమం అంతేగాని మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కటే కాదు కమిషనర్ గారు అతని భార్యను పోగొట్టుకుని ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాడండి ఓ రెండు నెలలు లీవ్ శాంక్షన్ చేయండి వీళ్ళు రెస్ట్ తీసుకుంటాడు చెప్పాను ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు చనిపోతే మీ ప్రభుత్వం మైనారిటీలో పడుతుంది ప్రతిపక్షం వారు అవిశ్వాస తీర్మానం పెడతారు మీ ప్రభుత్వం పడిపోతుంది మీ పదవులు పోతాయి మీరంతా పొలిటికల్ అన్ ఎంప్లాయీస్ అవుతారు సార్ అది సార్ మీ భయము అది సార్ అందుకే వదిలేస్తామంటున్నారు బట్ నా ఏమది కాదు సార్ నా ఏమది కాదు సార్ కమిషనర్ మాకు ప్రభుత్వం ముఖ్యం ప్రభుత్వ పాలసీలు ముఖ్యం ప్రజల ముఖ్యం వాళ్ళ సంక్షేమం ముఖ్యం అన్నిటికంటే మా ప్రభుత్వం పడిపోకుండా ఉంటాం మాకు ముఖ్యం అందుకే ఈ రోజే ఈ రోజునే నేరస్తుల్ని విడుదల చేస్తున్నాను సార్ ఇలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే మాకు దిక్కెవరు సార్ మీ బావమర్దని విడుదల చేయించేస్తున్నామయ్యా నీ మీద ఉన్న షూట్ అండ్ సైట్ ఆర్డర్స్ కూడా విడ్రా అయిపోతున్నావు అతను ఎక్కడ తీసుకురమ్మంటా నల్ల మల అడవికి నువ్వు ఒక్కడే తీసుకురావాలి సార్ సార్ భగవంతుడా సింహాచలం గారిని కాపాడు బిన్లాడినంత గొప్పోడు అవుతావు పెంటగాడు పలక కొడతావు అర్థమవుతుందా దండం పెడతాను కొడతారా కొట్టండి రా నా మీద ఒట్టరా పెడతారా నిజంగా కొట్టండి రా చెప్పు ఇన్నాళ్ళు అడ్డమైన వాళ్ళు జాతకాలు చెప్పావు కదరా ఒక్కసారి మా సింహాచలం గారి జాతకం ఏంటో చెప్పరా ఎందుకు చెప్పందరా బబలేజ కాలం తోత చాత్రు వద్దురా ఈ అబద్ధాలన్నీ విని విని అలిసిపోయాను రా మా సింహాచలం గారి జాతకం ఏంటో చెప్పరా ఎందుకంటే ఆయన జాతకం మీద మన బతుకులు ఆధారపడ్డారా ఇప్పుడు మా సింహాచలం ఒక్కడే యుద్ధానికి వెళ్తున్నాడు రా ఒక్కడే ఆయనే రాజు ఆయనే సైన్యం రా రే ఆయన గెలుస్తాడో లేదో చెప్పరా నిజం చెప్పరా 
పిల్లలు ఎంగిలి బీడీల కోసం సింగల్ చాయ్ల కోసం చెప్పిన కానీ ఇప్పుడు చెప్పుతారా బావా నువ్వు అనుకున్నట్టే జరిగింది బావా బయలుదేరాం బావా నీతో ఇంకెవరున్నారు ఓన్లీ హోమ్ మినిస్టర్ సార్ మీకు ఫోన్ మాట్లాడండి నేను ఎమ్మెల్యే మట్టని మాట్లాడుతున్నాను సార్ చెప్పు నువ్వు ఆయనకి ఏం జవాబిచ్చినావో ఏమో గాని ఆరు నన్ను దెబ్బ గిరిచి పెట్టేసిండు గిరిచి పెట్టాడా ఇంట్లోనే ఉన్నా మస్తుగా మీలాంటి వారు హోమ్ మినిస్టర్ గా ఉంటే రాష్ట్రంలోని ప్రజలే కాదు సార్ మాలాంటి ఎమ్మెల్యేలు కూడా సేఫ్ గా ఉంటారు సార్ మీ హెల్ప్ ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు సార్ ఇంకి నీడ్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు హెలికాప్టర్ తిప్పాల్సింది హెలికాప్టర్ కాదు హోమ్ మినిస్టర్ గన్ Now you are kidnapped. Why are you kidnapped? Why are you kidnapped? What are you doing? You are not going to die. 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 Who are you going to die? Who are you going to die? Who are you going to die? Is it not going to die? Yes. హెలికాప్టర్ ఫాలో చేస్తున్న సింహాచలం దారి తప్పాలి మృత్యు వాడిని ముప్పు తిప్పలు పెట్టి దగ్గరికి తీసుకోవాలి
ఏంటి <laughs> 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 స్పెషల్ సెక్యూరిటీ స్పెషల్ ఫ్లైట్ నువ్వు ముందు ఎరా Oh, 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 oh. 
పట్టుకోబోయావాలు <laughs> 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 నాలాంటి స్వార్థ అవకాశ రాజకీయ నాయకులు మీ డిపార్ట్మెంట్ ని ఎంత కలుషితం చేసినా జాతి సంక్షేమం కోసం ప్రాణాలకు కూడా తెగించి ఒక మెరుపులా వచ్చి వ్యవస్థని ప్రక్షాళం చేశాడే ఈ సింహాచలం వీణ్ణి చూసిరా మన జాతీయ పతాకం గర్వంగా రెప్ప రెప్ప రెపలాడుతోంది మనసా వాచ కర్మణ నీకు వందనం చేసి ఈ జన్మని సార్థకం చేసుకుంటున్నాను